അനിമൽ കിങ്ഡം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അനിമൽ കിങ്ഡം നമ്മൾ ഫയലും അന്നലിട വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഓർക്കണം നമ്മൾ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് പോയിൻ്റിൽ അനലിഡയിലാണ് ഓർക്കുക മെറ്റാമറിസം പാരാപോഡിയ നെഫ്രീഡിയ എൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫയലം ആർത്രോപോഡയാണ് ആർത്രോപോഡയിൽ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ മാൽപീജിൻ ഡിബ്യൂൾസ് പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫയലം മൊളസ്കയിലേക്ക് വരും മൊളസ്ക അത് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡൂല പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതേപോലെ ഫയലം എക്കനോ ഡെർമേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ കണക്കാക്കിയാണ് പോകുന്നത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ഓർക്കുക ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ആർത്രോസ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ആർത്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് ജോയിൻ്റ് പോഡോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോഡോസ് ഫൂട്ട് പാദം അപ്പം ജോയിൻ്റഡ് ഫൂട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രോപോഡ്സ് ആർ അനിമൽസ് വിത്ത് ജോയിൻറ്റഡ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് അപ്പൻഡേജസ് എന്നാണ് ആർത്രോപോഡ്സ് ആർ അനിമൽസ് വിത്ത് ജോയിൻറ്റഡ് ജോയിൻറ്റഡ് മീൻസ് കണക്റ്റഡ് ജോയിൻറ്റഡ് ലെഗ്സ് അവയുടെ ലെഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാലുകൾ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻറ്റഡ് ആണ് ഇത് ഒരെണ്ണം പിന്നെ അടുത്ത ഒരെണ്ണം അടുത്ത ഒരെണ്ണം അടുത്ത ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ തേൾ ചെലന്തി ഇതൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവയിൽ ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ജോയിൻറ്റുകളായിട്ടാണ് അവരുടെ ലെഗ്സ് കാണുക ജോയിൻറ്റഡ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് അപ്പൻറ്റേജസ് ലെഗ്സ് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള അപ്പൻറ്റേജസും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ആ പ്രൊജക്ഷൻസ് എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് അപ്പൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുക ആ അപ്പൻറ്റേജസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ജോയിൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഫൈലം ആർത്രപ്പോയുടെ ആ മീനിങ് ആ വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇനി വളരെ അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം കുറേ ഫൈലം പഠിച്ചു ഇതിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലം ആർത്രോപോഡയാണ് ഓർക്കുക ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലമാണ് ആർത്രോപോഡ ഇനി ഇതിലെ ഓർഗാനിസംസ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഗാനിസംസ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയാൽ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എസ്ക്രീഷൻ ആണ് എസ്ക്രീഷൻ വിസർജനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്ക്രീഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ എ സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ കാൾഡ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോക്സൽ ഗ്ലാൻസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കും അപ്പം മാൽപീജൻ ട്യൂബ്യൂള എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് ഫൈലമാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കണം അത് ഫൈലം ആർത്രോപോഡയാണ് ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് സാമ്പത്തികമായി പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഇൻസെക്ട്സ് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് ഷഡ്പഥങ്ങൾ ഷഡ്പഥങ്ങൾ ഇതിനകത്താണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചില ഷഡ്പഥങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് എ പിസ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും തേനീച്ചയാണ് തേനീച്ചയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന തേനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹണി ബി ഓർക്കുക അതൊരു സോഷ്യൽ ഇൻസെക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വസിക്കുന്നതാണ് തേനീച്ചയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഹണി അല്ലെങ്കിൽ വാക്സ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ പിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹണി ബി രണ്ടാക്സ് ആണ് ബൊംബാക്സ് ബി ഒ എം ബി വൈ എക്സ് അതാണ് സിൽക്ക് വോം നമ്മൾ പട്ടുനൂൽ പട്ടുനൂൽ ശലഭങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും അതിൽ നിന്നാണ് പട്ടുനൂൽ എടുക്കുക പട്ടുനൂൽ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ബൊംബാക്സ് ആണ് അതും ഈ ആർത്രോപോഡിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാണ് ലാസിഫോർ ലാസിഫോർ 
അതിന് ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന് പറയും ലാക്ക് ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് അതും എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഹണി സിൽക്ക് അതേപോലെ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്ന് എ പിസ് രണ്ട് ബംബാക്സ് മൂന്ന് ലാസിഫ ഇത് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് ഫൈല മാത്രോപോടയിലുള്ളത് ഇനി അതേപോലെ ഫൈല മാത്രോപോടയിലുള്ള ചില വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഈ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗം പരത്തുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് രോഗം പരത്തുന്ന ജീവികൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ വെക്ടേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മൊസ്കിറ്റോസ് കൊതുക് അത് പ്രധാനമായും ഏതൊക്കെയാണ് അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോസ് ഉണ്ട് അനോഫിലസ് അനോഫിലസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അനോഫിലസ് അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗമാണ് മലേറിയ മലേറിയൽ ഫീവർ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോസ് അനോഫിലസ് ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ക്യൂലെക്സ് ക്യൂലെക്സ് മൊസ്കിറ്റോസ് ക്യൂലെക്സ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഫിലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത് മന്ത് രോഗം ഫിലേറിയാസിസ് മന്ത് പരത്തുന്നതാണ് ക്യൂലെക്സ് മൊസ്കിറ്റോ പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഈഡിസ് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈഡിസ് ഈഡിസ് മൊസ്കിറ്റോസ് അതാണ് ഡെങ്കി ഫീവർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഡെങ്കി ഫീവർ ഡെങ്കിപ്പനി എന്ന് പറയും അത് അതിൻ്റെ ചിക്കൻ ഗുനിയ അത് നേരത്തെ വന്നു പോയതാണ് ഏറെക്കാലം നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ച രോഗങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ ഓർക്കണം ഇപ്പോൾ ഡെങ്കി ഫീവർ ചിക്കൻ ഗുനിയ ഇതൊക്കെ പരത്തുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പരത്തുന്ന വെക്ടർ ആണ് ഈഡിസ് എ ഇ ആണ് സോറി എ ഇ ഡി ഇ എസ് ഈഡിസ് അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡയിലുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ക്യൂലസ് മൊസ്കിറ്റോ തന്നെയുടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം കൊതുകുകളാണ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഓർക്കണം മൊസ്കിറ്റോസ് അനോഫിലസ് ക്യൂലെക്സ് ഈഡസ് അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ പരത്തുന്നത് മലേറിയ ക്യൂലെക്സ് മൊസ്കിറ്റോ പരത്തുന്നത് ഫിലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത് ഇത് മലമ്പനി എന്ന് പറയും ഇത് മന്ത് എന്ന് പറയും ഇനി ഈഡിസ് ഈഡിസ് മൊസ്കിറ്റോ പരത്തുന്നതാണ് ഡെങ്കി ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഗുനിയ അപ്പം നമ്മൾ ഫൈല മാർത്തോപോടയിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ പോയിൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഫൈലമാണ് ഫൈലം മൊളസ്ക ഓർക്കുക ഫൈലം മൊളസ്കയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈലം മൊളസ്ക ഫൈലം മൊളസ്ക ഓർക്കുക ഈ മൊളസ്ക എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം മൊളക്സ് അത് സോഫ്റ്റ് ബോഡിയിട് എന്നാണ് സോഫ്റ്റ് ബോഡിയിട് എന്നാണ് ഓർക്കുക മൊളക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം സോഫ്റ്റ് ബോഡിയിട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫൈലം മൊളസ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ബോഡിയിഡ് അനിമൽസ് എന്നാണ് സോഫ്റ്റ് ബോഡിയിഡ് അനിമൽസ് ആണ് ഫൈലം മൊളസ്ക സോഫ്റ്റ് ബോഡിയിഡ് അനിമൽസ് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് അതാണ് മൊളസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ബോഡിയിഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ബോഡിയിഡ് അനിമൽസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം മാത്രോപോടെയാണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഓർക്കുക സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഫൈലം മൊളസ്കയാണ് ഓർക്കണം സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡി കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഷെല്ലുണ്ട് ഒരു പുറന്തോണുണ്ട് കാൽക്കേറിയ ഷെൽ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ബോഡി ഈസ് കവേഡ് ബൈ കാൽക്കേറിയസ് ഷെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് സി എ സി ഒ ത്രീ ഓർക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മൗത്ത് ആണ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ മൗത്തിൽ ഓർക്കണം മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വായി കണ്ടൈൻസ് മൗത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൽ കണ്ടൈൻസ് ഫയൽ ലൈക്ക് ഓർക്കണം കണ്ടൈൻസ് എ ഫയൽ ഫയൽ പോലെ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നതാണ് ഫയൽ നമ്മൾ പേപ്പർ ഫയൽ എന്ന് പറയത്തില്ല അതിൽ ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിങ് ഓർഗാൻ 
നമുക്ക് ആഹാരമൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഫയൽ പോലെയുള്ള ഒരു ഓർഗാൻ റാസ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാൻ ഉണ്ട് ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിങ് ഓർഗാൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് കാൾഡ് റഡുല അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റഡുല ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിങ് ഓർഗാൻ റഡുല അത് ഇതിൻ്റെ മൗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫോർ ഫീഡിങ് സെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഫോർ ഫീഡിങ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റഡുല അപ്പോൾ റഡുല ഏത് ഫയലത്തിനാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അത് ഏത് ഫയലമാണ് ഫയലം മൊളസ്കയാണ് ഓർക്കണം മൊളസ്ക സോഫ്റ്റ് ബോഡിയുടെ അനിമൽസ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫയലം ബോഡി ഈസ് കവേഡ് ബൈ കാൽ കയറിയ ഷില്ല ഇനി മൗത്ത് കണ്ടെയിൻ ഫയൽ ഫയൽ പോലെ ഫയലിക്ക് റാസ്പിങ് ഓർഗാൻ വലിച്ചെടുക്കുന്ന അവയവം കാൾഡ് റഡുല ഫോർ ഫീഡിങ് ഫീഡിങ് മീൻസ് ആഹാര സമ്പാദനം ആഹാര സമ്പാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് റഡുല ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർക്കണം ഫൈലം മൊളസ്കയിലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് പില അല്ലെങ്കിൽ പില ഗ്ലോബോസ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പില എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ എന്ന് പറയും ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഏത് ഫൈലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫില ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫൈലം മൊളസ്കയിലാണ് പിന്നെ അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് പിങ്ക് ടെഡ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പേൾ ഓയിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കും മുത്തുചിപ്പി എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്തിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിങ്ക് ടെഡ അല്ലെങ്കിൽ പേൾ ഓയിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫൈലം മുളസ്കയിലാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് സെപ്പിയ സെപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിൽ ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കും സെപ്പിയ അത് ഒരു ചെറിയ കറണ്ടൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് സെപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിൽ ഫിഷ് അത് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ലോലിഗോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂഡ് എന്നും പറയും എസ് ക്യു യു ഐ ഡി സ്ക്യൂഡ് ലോലിഗോ അത് നമ്മൾ കണവ എന്ന് പറയും കണവ വേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കണവ എന്നുള്ളത് ലോലിഗോയാണ് അത് ഇതിനകത്താണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് ഒക്ടോപ്പസ് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒക്ടോപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിൾ ഫിഷ് എന്ന് പറയും ഡെബിൾ ഫിഷ് അത് നീരാളി എന്ന് പറയും നീരാളി നീരാളി ഒക്ടോപ്പസ് ഇതും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓർക്കുക ഇനി അടുത്തത് ആറാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പിലൈസിയ അത് സി ഹെയർ എന്ന് പറയും സി ഹെയർ അപ്പിലൈസിയ സി ഹെയർ ഇനി അടുത്തത് ഏഴ് ഓർത്തിരിക്കണം ഡെൻറ്റാലിയം ഡെൻറ്റാലിയം അതിനെ ടസ്ക് ഷെൽ എന്ന് പറയും ടസ്ക് ഷെൽ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ടസ്ക് ഷെൽ ഡെൻറ്റാലിയം അല്ലെങ്കിൽ ടസ്ക് ഷെൽ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് കീറ്റോ പ്ലിയുറ അതിനെ കൈറ്റോൺ എന്നും പറയും കൈറ്റോൺ ഓർക്കുക അപ്പോൾ യുനോ ദീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈലം മൊളസ്ക അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പില ഗ്ലോബോസ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ നമ്മൾ നത്തയ്ക്ക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പില ഗ്ലോബോസ നത്തയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ട് സ്നെയിൽ ഇത് പേൾ ഓയിസ്റ്റർ മുത്തുചിപ്പി എന്ന് പറയും ഇത് സെപ്പിയ കിട്ടൽ ഫിഷ് ലോലിഗോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിഡ് കണവ ഒക്ടോപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഫിഷ് നീരാളി അപ്പിലസിയ സി ഹയ ഡെൻറ്റാലിയം ടസ്ക് ഷെൽ കീറ്റോ പ്ലിയുറ കൈറ്റോൺ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈലം മുളസ്ക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ഫൈലമാണ് ഫൈലം എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ എക്കിനോ എന്താണ് എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ ഓർക്കുക ഫൈലം എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ എക്കിനോ ഡെർമേറ്റ എക്കിനോസ് മീൻസ് എന്താണ് എക്കിനോസ് എക്കിനോസ് മീൻസ് സ്പൈൻസ് എന്നാണ് മുള്ളുകൾ എന്നാണ് സ്പൈൻസ് ഓർക്കുക എക്കിനോസ് പൈൻസ് ഡെർമ ഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിൻ എന്നാണ് ഓർക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കണം സ്പൈനി സ്കിൻഡ് അനിമൽസ് എന്നാണ് സ്പൈനി സ്കിൻഡ് അനിമൽസ് അപ്പോൾ മുള്ളുകളോടുള്ള സ്കിന്നോടുകൂടിയ അനിമൽസാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുക അതാണ് സ്പൈനി സ്കിൻഡ് അനിമ
and the word meaning is echinodermatrum means echinos spines dermins skin apol and artham adanu orkuga spiny skinned animals ini idinte pratheegatha endha echinodermatrum is important pratheegatha ennu paranjala orkanam they have a system water vascular water canal system nammal sponges il padichu allengil phylum four par aadithe phylathil padichu adu water canal system aanu adu thirinju pogirudha എന്നാൽ ഇവിടെ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജലം ഇവയുടെ ബോഡിയിൽ ചില പാസേജ് ഉണ്ട് ട്യൂബിലേക്ക് പാസേജ് അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പ്രവഹിച്ച് പോർണോട് പ്രവഹിച്ച് അത് തിരിച്ച് വെളിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവയിൽ ലോക്കോമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ക്യാപ്ചർ ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് അത് പിടിക്കുകയും ആ ഫുഡിൻ്റെ സംവഹനം അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ആൾസോ റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് വാതക വിനിമയം അപ്പോൾ ഓർക്കുക എക്കനോട് റിമേറ്റയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ദേ കണ്ടൈൻ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം വാട്ടർ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശരിയും ചോദിക്കുന്നതാണ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം അല്ല വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഓർക്കണം അംബുലാക്കറൽ സിസ്റ്റം വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അംബുലാക്കറൽ സിസ്റ്റം കാണപ്പെടുന്ന ഫൈലമാണ് ഫൈലം എക്കിനോഡർമേറ്റ ഇനി ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഇൻ വിച്ച് സി വാട്ടർ എൻഡോസ് ത്രൂ പോറസ് ത്രൂ എ പോറസ് പ്ലേറ്റ് പോറ് അല്ലെങ്കിൽ സുശിരത്തോട് കൂടി ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ അതിനെ ആ പ്ലേറ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് മാഡ്രി പോറൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വാട്ടർ അതിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചിട്ട് അത് ചില പാസേജിലൂടെ ഇങ്ങനെ കിടന്നു പോകും കണ്ണോസായിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്താ പറയുക വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൂലം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഹെൽപ്സ് ലോക്കോമോഷൻ യു നോ മൂവ്മെൻറ്റ് ലോക്കോമോഷൻ പിന്നെ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ പിടിക്കുക ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ യു നോ റെസ്പിറേഷൻ ഗേഷ് സെക്ഷേഞ്ച് വാതക വിനിമയം അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓക്സിജനെ ബോഡിക്ക് കിട്ടുകയും പകരം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും അതാണ് റെസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ ഓർക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ലോക്കോമോഷൻ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് റെസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ യു നോ വാട്ട് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈലം എക്കനോഡർ മെറ്റ എല്ലാത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിലം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർക്കണം ഒന്ന് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നക്ഷത്ര മത്സ്യം എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് നക്ഷത്ര മത്സ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്ട്രിയാസ് എസ്ട്രിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഫിഷ് നക്ഷത്ര മത്സ്യം പിന്നെ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫിയൂറ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ പിന്നെ അടുത്ത സി ആർച്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്കിനസ് എന്ന് പറയും കടൽ ചേന എന്ന് പറയും ഇത് കടൽ ചേനയാണ് സി ആർച്ചിൻ പിന്നെ അടുത്ത സി കുക്കുംബർ കടൽ വെള്ളരിക്ക എന്ന് പറയും കടൽ വെള്ളരിക്ക ഇത് സീ ലില്ലി അല്ലെങ്കിൽ കടൽ പൂവ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിഡോൺ എന്ന് പറയും ഓർക്കുക ദീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർ ഫിഷ് രണ്ട് ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂറ പിന്നെ സി ആർച്ചിൻ കടൽ ചേന എന്ന് പറയും സി ആർച്ചിൻ പിന്നെ ഇത് സീ കുക്കുംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ തൂറിയ എന്നും പറയും കടൽ വെള്ളരിക്ക സീ കുക്കുംബർ പിന്നെ സീ ലില്ലി അല്ലെങ്കിൽ കടൽ പൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിഡോൺ അപ്പോൾ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് യു നോ വാട്ട് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈലം എക്കിനോഡർമേറ്റ ഒന്ന് ആസ്ട്രിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഇതാണ് നക്ഷത്ര മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്ര മത്സ്യം ഓർക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് എക്കിനസ് അത് സി ആർച്ചിൻ എന്ന് പറയും 
സി ആർ ചിൻ കടൽ ചേന എന്ന് പറയും ഓർക്കണം അടുത്ത ആൻറ്റിഡോൺ അത് സീലില്ലി അതാണ് കടൽ പൂ എന്ന് പറയും ഓർക്കുക പിന്നെ കുക്കുമേറിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സി കുക്കുംബർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സി കുക്കുംബർ അതാണ് നമ്മൾ കടൽ വെള്ളരിക്ക എന്ന് പറയും കടൽ വെള്ളരിക്ക ഓർക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഒഫ്യൂറ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയും ഒഫ്യൂറ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ ഓർക്കുക ദീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആസ്ട്രിയാസ് എക്കിനസ് ആൻഡിഡോൺ കുക്കുമേറിയ ഒഫ്യൂറ അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഫൈലം മുള്ളസ്ക അർത്രോപോഡ മുള്ളസ്ക എൻ്റെ ഒക്കെ പടം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത് പടവും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ട ഇത് പില്ല ഇത് ഒക്ടോപ്പസ് മുള്ളസ്ക എക്കിനോട് റിമേറ്റ ഇത് ആസ്ട്രിയാസും ഒഫ്യൂറിയും ഇതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഹെമി കോഡേറ്റ അതിനകത്ത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് കോഡേറ്റയാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കേണ്ടത് കോഡേറ്റയാണ് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് പോകുന്നത് അനിമൽ കിങ്ഡം ഒരു ഒരു ലോങ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓർക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കിനോട് റിമേറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോഡേറ്റയാണ് കമ്പാരിസൺ പിന്നെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോഡേറ്റിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു കുട്ടികൾ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ 